హలో హాయ్ నా పేరు శ్యామ్ ఫౌండర్ ఆఫ్ తెలుగు ట్రైడర్ శ్యామ్ సో ఈ వీడియోలో మనం ఇన్వెస్టింగ్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టింగ్ కావచ్చు ఆర్ స్వింగ్ ట్రేడింగ్ కావచ్చు అంటే కొన్ని వారాల నుంచి కొన్ని నెలల తరబడి ఏదైనా స్టాక్ని మనం హోల్డ్ చేయాలంటే మనకి కావాల్సింది ప్రైజ్ యాక్షన్ బ్రేక్అవుట్తో పాటు ఆర్ఎల్స్ ఎని ఇండికేటర్స్ అయినా అవ్వచ్చు దాంతో పాటు మనం వాల్యూమ్ అనాలిసిస్ చేస్తే కనుక మనకి మంచి ఫ్రెండ్ లాగా యూజ్ అవుతుంది దీనివల్ల త్రీ యూజెస్ అయితే ఉంటాయి సో ఫస్ట్ యూజ్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే మంచి సపోర్ట్ అండ్ రెసి స్టెన్స్ లెవెల్స్ దగ్గర ఆ పలానా స్టాక్ కావచ్చు ఆర్ ఇండెక్స్ కావచ్చు ఒకవేళ అక్కడ నుంచి బ్రేక్అవుట్ అయ్యి పైకి వెళ్తుందా లేకపోతే అక్కడ నుంచి రివర్సల్ అవుతుందా అనేది మనం వాల్యూమ్ అనాలిసిస్తో ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకొకటి ఫేక్ బ్రేక్అవుట్స్ బ్రేక్ డౌన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం అవాయిడ్ చేసేలాగా చూడవచ్చు సో వీటి వల్ల ఈ యూజెస్ అయితే ఉంటాయి సో వీటి గురించి ఇంకా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్తో పాటు మనం చూద్దాము ఇంకా వాల్యూమ్ అనాలిసిస్ ఎలా చేసుకోవాలనేది మనం ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం సో బిఫోర్ వి going ahead uh, like button either smash it or much for it do so let's get into the video సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాల్యూమ్ అంటే ఏంటి అంటే కనుక ఎప్పుడైనా సరే ఒక బయ్యర్ అండ్ సెల్లర్ పలానా పర్టికులర్ ప్రైస్ దగ్గర అంటే ఈ హండ్రెడ్ రూపీస్కి ఈ స్టాక్ని కొనడానికి నాకు ఓకే అండ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గర ఈ స్టాక్ని పలానా స్టాక్ని అమ్మడానికి నాకు ఓకే అనుకుని ఒక ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినప్పుడు మనకి వాల్యూమ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో ఈ వాల్యూమ్లో మనం గమనిస్తే కనుక స్టాక్స్ ఎక్కువగా వెళ్తున్నప్పుడు మంచి ట్రెండింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఎంత ఎక్కువ గ్రీన్ కలర్ వాల్యూమ్ క్యాండిల్స్ కనిపిస్తాయో మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నట్టు సో ఇలాంటి గ్రీన్ కలర్ వాల్యూమ్ క్యాండిల్స్ కనిపిస్తుంది అంటే కనుక చాలామంది ఆ స్టాక్ మీద ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నారు చాలామంది ఆ స్టాక్ ఆ లెవెల్లో పర్టికులర్ లెవెల్లో బై చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఆల్రెడీ బై చేస్తున్నారు అండ్ స్మార్ట్ మనీ కూడా ఎంటర్ అవుతుంది అని అర్థం అలాగే ఒక స్టాక్ ఒక రేంజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ నుంచి మళ్ళీ రెడ్ క్యాండిల్ వేసుకుని యూటర్న్ తీసుకుంటున్నప్పుడు గనక రెడ్ క్యాండిల్ వస్తుంటే కనుక దాన్ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఆ స్టాక్ నుంచి చాలామంది బయటికి వచ్చే డానికి ఎక్కువ ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు సో ఆ స్టాక్ లో బయ్యింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది సో అందుకని మనకి రెడ్ క్యాండిల్ అయితే ఫామ్ అవుతుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి వాల్యూమ్ వల్ల ఉపయోగాలు బిడ్ అండ్ ఆస్క్ అని స్ప్రెడ్స్ ఉంటాయి ఓకే దీన్ని స్ప్రెడ్ అంటారు సో బిడ్ అండ్ ఆస్క్ లో ఒకళ్ళు అడిగే వాళ్ళు హండ్రెడ్ లో ఉంటే కనుక అమ్మే వాళ్ళు వన్ ఫార్టీ లో ఉంటే కనుక ఫార్టీ రూపీస్ మధ్యలో ఏదైతే తేడా ఉందో డిఫరెన్స్ ఉందో అది మనకి స్లిపేజ్ లాగా పడేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈవెన్ కొన్ని మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో కావచ్చు ఈవెన్ వన్ పర్సెంట్ కూడా స్లిపేజెస్ ఉండేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో అలాంటి స్టాక్స్ లో కనుక మనం ట్రాన్సాక్షన్ చేసినప్పుడు ఇమీడియట్ గా మనం బై చేసినప్పుడు వన్ పర్సెంట్ స్లిపేజ్ అంటే వన్ పర్సెంట్ లాస్ గానే మనం పరిగణించుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఇలాంటివి లేకుండా ఉండాలంటే ఆ పర్టికులర్ స్టాక్ లో వాల్యూమ్స్ ఎక్కువ ఉంటే లిక్విడిటీ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట సో మనం ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చూసేద్దాము బిర్లా సాఫ్ట్ ఓకే సో మనం గ్రో టెర్మినల్ లో ఉన్నాము జనరల్ గా ఒక లైన్ ఇక్కడ మనకి ఈ ప్రైస్ లో చాలా సార్లు మనకి అరౌండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నుంచి త్రీ సిక్స్టీ ఏరియాలో మనకి మంచి రెసిస్టెన్స్ అయితే ఉంది మనం గమనిస్తే కనుక ఇక్కడ మీకు ఈ ఏరియాలోకి వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చిందో వాల్యూమ్స్ అనేవి మంచిగా ఒక అప్ ట్రెండ్ అనేది మనం చూస్తున్నాము వాల్యూమ్స్ లో కూడా రెగ్యులర్ గా ఉండే వాల్యూమ్స్ ఈ లెవెల్ లో ఉంటే కనుక దానికి బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చుకుని మంచి వాల్యూమ్స్ అయితే జనరేట్ అవుతున్నాయి సో అప్పటి నుంచి తర్వాత స్టాక్ ఎలా పర్ఫామ్ చేసింది అనేది మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్ నుంచి సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్ దాకా వెళ్ళింది సో వాల్యూమ్ ని కనుక బ్రేక్అవుట్స్ ప్రైజ్ యాక్షన్ తో కలిపి మిక్స్ చేసుకుంటే కనుక మనకి మంచి రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది చాలా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ మనం చూద్దాము సో మన నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి అరౌండ్ టాటా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కార్పొరేషన్ లో సో ఈ లెవెల్ ప్రీవియస్ గా చాలా సార్లు మనకి రెసిస్టెన్స్ లాగా యూజ్ అయింది ఎప్పుడైతే మనకి బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చిందో మీరు గమనిస్తే కనుక ఇక్కడ ఫస్ట్ బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చినప్పుడు క్యాండిల్స్ మన వాల్యూమ్ క్యాండిల్స్ గమనిస్తే కనుక చాలా లోగా చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే మనకి సాలిడ్ మూమెంట్ వస్తుందని తెలిసిందో అప్పుడు ఈ మనం వాల్యూమ్స్ యొక్క బ్రేక్అవుట్ అయితే మనం గమనించుకోవచ్చు సో వాల్యూమ్స్ అనేది కంటిన్యూగా రేజ్ అనేది ఇచ్చింది అండ్ టూ ఫైవ్ సెవెన్ నుంచి కంటిన్యూస్ గా ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు కూడా మనకి మంచి ర్యాలీ ఇచ్చింది సో ఇక్కడ వాల్యూమ్స్ ని మనం గమనిస్తే
సపోర్ట్ లెవెల్ దగ్గర అలాగే రెసిస్టెన్స్ దగ్గర రివర్సల్ అవుతుందా పలానా స్టాక్ లేదా ఒకవేళ దాని కంటిన్యూషన్ ర్యాలీ అవుతుందా అనేది మనం ఒకసారి వాల్యూమ్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఎలా అవుతుంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం సో ఇప్పుడు మనం యాక్సిస్ బ్యాంక్లో ఉన్నాము మనం గమనిస్తే కనుక మంచి రెసిస్టెన్స్ తీసుకుంటా ఉంది యాక్సిస్ బ్యాంక్ టూ టైమ్స్ తీసుకుంది ఎయిట్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ లెవెల్లో నెక్స్ట్ టైము మనకు ఒక డోజీ కైండ్ ఆఫ్ అ క్యాండిల్ వచ్చింది బట్ ఇక్కడ గమనిస్తే కనుక ఎవరైతే మనకి బ్రేక్అవుట్ అవుతుందని ఎంటర్ అయ్యారో వాళ్ళకి నెక్స్ట్ డే కంటిన్యూగా కింద పడడం జరిగింది అండ్ వాల్యూమ్స్ కూడా గమనిస్తే సేమ్ ఒకటే లెవెల్లో ఉన్నాయి అండ్ తర్వాత డే నుంచి కూడా కంప్లీట్గా రెడ్ క్యాండిల్స్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సో సెల్లర్స్ చాలా వరకు యాక్టివ్గా ఉన్నారని తెలుస్తుంది సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సపోర్ట్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు దాని రివర్సల్ వస్తుందా లేకపోతే కంటిన్యూషన్ అవుతుందా అనేది ఇక్కడ అదే సేమ్ గ్రీన్ వాల్యూమ్స్ ఎక్కువగా ఉంటే కనుక మనం బైక్ అయితే వెళ్ళొచ్చు బట్ ఇక్కడ బైక్ వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ లేదు క్లియర్ గా వాల్యూమ్స్ అనేవి రెడ్ లోకి కన్వర్ట్ అయిపోయినాయి సో క్లియర్ గా అక్కడ చెప్తుంది మాకు బయర్స్ ఇంట్రెస్ట్ లేరు సో ఈ స్టాక్ అనేది రెసిస్టెన్స్ ఫేస్ చేసుకుని కిందకి రావడానికి ఛాన్స్ ఉందని నెక్స్ట్ అదే సిచ్యువేషన్ లో నెక్స్ట్ కనుక మనం గమనిస్తే కనుక వాల్యూమ్స్ అనేవి నెక్స్ట్ రివర్సల్ దగ్గర నుంచి మంచి వాల్యూమ్స్ ఇచ్చాయి పికప్ అయితే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఈ తర్వాత ఎప్పుడైతే ఈ బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చిన తర్వాత కంప్లీట్ గా ఒక గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయ్యి తర్వాత నుంచి ర్యాలీ అనేది కంటిన్యూషన్ గా నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ వన్ వరకు అయితే వెళ్ళడం జరిగింది సో ఇది ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ దగ్గర వాల్యూమ్స్ ని ఎలా అనలైజ్ చేసుకోవాలి అనేది చాలా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సో ఇంకొక నెక్స్ట్ స్టాక్ చూసుకుంటే కనుక అతుల్ ఇది వచ్చేసరికి చాలా వరకు మనకి న్యూస్ లో ఈ మధ్య కనిపిస్తూ ఉంది సో ఇది మంచి సపోర్ట్ ఏరియా సో ఇక్కడ నుంచి వచ్చినప్పుడు వన్ అండ్ సెకండ్ టైం అండ్ థర్డ్ టైం కూడా మంచి పుల్ బ్యాక్స్ అయితే తీసుకుంటా ఉంది ఇక్కడ నుంచి బౌన్స్ అయితే అవుతా ఉంది సో మరి ఈ టైంలో మనం ఇక్కడ నుంచి బౌన్స్ అవ్వచ్చా అనేది మనకి క్లియర్ గా ఇక్కడ గ్రీన్ అనేది లేదు ఎక్కడ కూడా గ్రీన్ వాల్యూమ్స్ అనేవి లేవు సో ఇట్ సెయింగ్ దట్ కంటిన్యూస్ గా ఈ స్టాక్ సెల్లింగ్ ప్రెషర్ ని ఎదుర్కొంటుంది సో ఇంకా డౌన్ వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంది అనేసి మనకి ఈ వాల్యూమ్స్ అని బట్టి అయితే అర్థమవుతుంది అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి గమనిస్తే మీరు ఈ సెకండ్ క్యాండిల్ తర్వాత చూస్తే కనుక వాల్యూమ్స్ అనేవి కంటిన్యూస్ గా మనకి రేజ్ అవుతా ఉన్నాయి సో ఇది మంచి ఇండికేషన్ మనకి నెక్స్ట్ లెవెల్లో సపోర్ట్ తీసుకుని అది పైకి వెళ్ళింది అని చెప్పుకోవడానికి ఓకే సో ఒక సపోర్ట్ చూసాము రెసిస్టెన్స్ దగ్గర చూసాము అండ్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ ఇలాంటిదే ఇంకొక సపోర్ట్ కి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సో ఇది బ్రిటానియా ఇండస్ట్రీస్ లో ఉన్నాము ఇక్కడ మంచి సపోర్ట్ ఏరియా అయితే ఉంది ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు ఇక్కడ నుంచి అయితే మనకి గ్రీన్ ఏదైతే ఉందో ఈ క్యాండిల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇక్కడ నుంచి కూడా నెక్స్ట్ క్యాండిల్ నుంచి గ్రీన్ అనేది మీరు గమనిస్తే కనుక ఈ రెడ్ ఏదైతే మనకి ఒక హ్యామర్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ వచ్చిందో తర్వాత నుంచి సపోర్ట్ తీసుకుంది ఇక్కడ నుంచి డబల్ ఫోర్ సెవెన్ సిక్స్ నుంచి ఫోర్ నైన్ సిక్స్ సెవెన్ వరకు కూడా కంటిన్యూస్ గా ఏదైతే ప్రీవియస్ క్యాండిల్ లో ఉంటుందో అది మనం స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటే కనుక దాన్ని నాట్ ఈవెన్ టచ్ అవ్వకుండానే కంప్లీట్ గా మంచి ర్యాలీ అయితే ఇచ్చింది సో చూసారు కదండి వాల్యూమ్స్ ని బట్టి ఇలా అనలైజ్ చేసుకొని ప్రైజ్ యాక్షన్ తో పాటు సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ దగ్గర కావచ్చు ఫేక్ బ్రేక్అవుట్సా లేకపోతే రివర్సల్ అవుతున్నాయని మనం ఈజీగా కనిపెట్టచ్చు సో స్వింగ్ ట్రేడింగ్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే వాళ్ళకి ఈ వాల్యూమ్ అనాలిసిస్ చేయకుండా మాత్రం ఇన్వెస్టింగ్ అయితే చేయొద్దని చెప్తాను సో హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే కనుక లైక్ చేయడం మర్చిపోద్దు థ్యాంక్ సో మచ్ మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్లో నెక్స్ట్ వీడియోస్లో కలుద్దాం థ్యాంక్ సో మచ్ మీ తెలుగు ట్రెడిషన్ జై హింద్ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్ ఆర్ సబ్జెక్ట్ మార్కెట్ రిస్క్స్ రీడ్ ఆల్ ది రిలేటె